ஜென் கதை இது எனக்கு பிடித்த கதை ஒருத்த வந்து சொன்னா தொழிலதிபர் அவரும் ஜிஎஸ்டியால பாதிக்கப்பட்டவர் வச்சுக்கோங்க சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு அவர் குருட்ட இப்ப சொன்னாங்க குருவே என் வாழ்க்கையில இனிமே எதுவும் கிடையாது எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு எதுவும் சரியில்லை மனைவி சரியில்லை பிள்ளைங்க என்ன மதிக்கல தொழில தோல்வி தெருவில் நான் போனா எவனும் எனக்கு மரியாதை கொடுக்கறதில்லை எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு நான் வாழ்க்கை எப்படி வாழ்வதுன்னா இந்த குரு சொன்னா ஒண்ணும் கவலைப்படாது உனக்கு ஒரு மருந்து தரேன் ஒரு கோலையில தண்ணி எடுத்தார் அதுல நல்ல நாலு ஸ்பூன் உப்பு போட்டார் இத குடினார் அவன் குடிச்சு அப்படியே ஒமட்டி வந்தது அவனு ஐயோ இவ்வளவு உப்பு போட்டு குடிக்க வைக்கிறீங்களே எப்படி குடிக்கிறது ஒமட்டுதுன்னா ஐயோ அப்படியா சரிவான்னு கூட்டிட்டு போனார் ஒரு குளம் இருந்தது நல்ல தண்ணி இருக்கிற குளம் சார் தமிழ்நாடுல ஒரு குளம் இருக்கு அந்த குளத்துக்கு போய் அதே நாலு ஸ்பூன் உப்ப குளத்து தண்ணியில போட்டார் போட்டு இப்ப குடினர் குளத்து தண்ணிய குடிச்சான் எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கு இனிப்பா இருக்கு இனிப்பா இருக்கு அது எப்படி இனிப்பா இருக்கும் உனக்கு இதே நாலு ஸ்பூன் உப்ப தான் நான் அந்த கோழை தண்ணீர்ல போட்டு அது ஒமட்டுச்சு இது மட்டும் எப்படி இனிச்சுது என்ன குருவ நீங்க கேள்வி கேக்குறீங்க அது சின்ன கப்பு அதுல நாலு போட்டாக்கா அது ஒமட்டும் இது பெரிய குளம் இதுல நாலு ஸ்பூன் உப்பு போட்டா ஒமட்டாது உன் மனத்தை ஏன் குவலையாக வைத்திருக்கிறாய் குளம் போல் வைத்துக்கொள் ஓடுவதில்லை திரும்ப 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 நமக்குள்ளேயே சொல்லிக் கொள்ள வேண்டிய மந்திரம் மகாபாரதத்துல யக்ஷ பிரசனத்துல யக்ஷன் கேள்வி கேட்பதாகவும் தர்மன் பதில் சொல்லுவதாகவும் வருகிற அந்த பகுதி இருக்கே நாம் ஒவ்வொருவரும் படிக்க வேண்டிய பகுதி அது யக்ஷன் கேட்கிறான் புல்லை விட வேகமாக வளரக்கூடியது எது தர்மன் சொல்லுகிறான் கவலை காற்றை விட வேகமானது எது தர்மன் சொல்லுகிறான் மனம் காற்ற விட வேகமா போகும் மனம் வீட்டிலே இருக்கிறவனுக்கு துணை யார் அவனுடைய மனைவி வெளியிலே போகிறவனுக்கு துணை யார் அவன் கற்ற கல்வி இந்த கேள்வி பதில் போய்கிட்டே இருக்கு கடைசியில் எக்ஷன் கேட்கிறான் மகிழ்ச்சியானவன் யார் தருமன் பதில் சொல்லுகிறான் சத்தியமா இது மகாபாரதத்தில் இருக்குங்க இது நான் சொன்னது அல்ல மூன்று சொல்லுகின்றான் மூன்று பேர் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் ஒன்று கடன் இல்லாதவன் இரண்டாவது பிழைப்புக்காக வெளிநாடு போகாதவன் மூன்றாவது ஒருவேளை சாப்பாடாவது தன்னுடைய வீட்டில் சோறும் கீரையும் தின்கிறவன் இந்த மூன்று பேரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் என்று எப்ப வந்தது இது மகாபாரதம் எழுதப்பட்டு நாலாயிரம் வருஷம் ஆகுதுன்னு ஒரு கணக்கு இருக்கு நாலாயிரம் வருஷங்களாக இந்த தேசத்திலே இருக்கிற சிந்தனை என்ன தெரியுமா கடன் இல்லாதவன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார் தன்னுடைய ஊரை விட்டு வெளியூருக்கு போகிற அந்த தொல்லை இல்லாதவன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறான் இருக்கிறவன் எப்படி இல்ல நம்மள மதியே தான் இருக்கான் இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி எங்கெங்கோ அழகிறாய் ஞான தங்கமே கண்ணதாசன் எழுதலையா சார் மகிழ்ச்சி என்பது மனம் குளம் போல இருந்தால் கிடைக்கும் அவ்வளவுதான் 